欢迎大家又回来我的频道。今天要给大家分享的是一款非常可爱的万圣节饼干。黄油室温软化以后，加入糖粉和盐，不需要打发，只要把它们混合拌匀就可以了。然后分次加入全蛋液，每一次都要彻底拌匀以后才加入下一次。筛入低筋面粉和杏仁粉，用橡皮刮刀混合拌成团。然后在面团的上下分别铺一张烘焙纸，用擀面杖擀成三毫米厚的薄片，用这个阿飘的饼干模具刻出饼干的形状，再找一个合适的裱花嘴，在一半的饼干胚上，在相应的位置刻出阿飘的眼睛和嘴巴。这时候的饼干胚会有点软，如果强行去移动它的话，不只容易变形，还容易破裂。我只是觉得这个过程挺好玩，所以先用边角料玩了一会儿。只要把它们放进冰箱冷藏或是冷冻二十分钟，冻硬了以后，就可以非常完整的把它们移到烤店上了。送进预热好的烤箱， 1 5 0摄氏度烤15分钟。现在呢是彩蛋时间，如果你没有万圣节的饼干模具，也可以用一个新型的模具。做简易版的小阿飘，制作方法如视频中所演示的这样。如果家里没有这种尺寸的裱花嘴，用不同尺寸的吸管应该也是可以。这是烤好的饼干，非常好看，非常平整。其实就这样直接吃也是很好吃的小饼干。把有洞的饼干挑选出来，在上面撒一层防潮糖粉。然后在没有洞的饼干上挤适量的草莓果酱，覆盖上有洞的那一片，一个可可爱爱的小幽灵就完成啦。这个小阿飘也是同样的操作方法，嗯，小阿飘也是挺可爱的呢。我很喜欢万圣节，但是真的不是太能接受那种太惊悚的万圣节食物，觉得不知道该如何下口。所以这些可可爱爱又契合万圣节主题的食物，深得我心。好啦，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞、分享和关注我的频道。我们下次再见。